hello everyone welcome to the channel today in this video i am going to explain the strategies that you should follow when writing nibosh ig exam aaj is video mein main explain karne wala hu ki agar aap nibosh ig ke exam ke liye appear ho rahe hain to answers likhte waqt aapko kin kin baaton ka khayal rakhna hai now i personally believe दैट अगर आप इन सारे स्ट्रैटीज को फॉलो करेंगे तो आपके पास होने के चांसेस या फिर बेहतर मार्क्स लाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे सो so, इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोज़ अपलोड की हैं निबोश के प्रिपरेशन के बारे में सी आप एग्ज़ाम में कितना भी अच्छा आंसर लिख रहे हो उससे पहले आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी ज़रूरी है सो ऑलवेज मेक श्योर आपको मेक श्योर करना है दैट बिफोर यू सिट फॉर एग्ज़ाम यू हैव टू बी प्रिपेयर वेल एनफ आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है ये वीडियो मैं थोड़े लेट से इसलिए अपलोड कर रहा हूँ बहुत दिनों से जो व्यूवर्स हैं वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर एग्ज़ाम लिखने की टेक्निक बताइए आप तो मैंने सोचा कि मैं कुछ एग्ज़ाम पेपर्स को अभी फ़िलहाल निबोश ने जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए हैं अक्रॉस द ग्लोब पूरी दुनिया में लाइक यू एंड कुवैत इंडिया ऑल्सो तो मैंने सोचा था पहले कुछ पेपर्स देख लूँ मैं ताकि एग्जैक्ट आइडिया हो पाएगी किस तरह के क्वेश्चन निबोश ने किए हैं ताकि मैं एक बेहतर वीडियो बना पाऊं जिससे आपको फायदा हो सके सो टुडे स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रैटीज द रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो व्हेन राइटिंग आंसर्स ऑफ निबोश आईजी। सो द फर्स्ट थिंग व्हेन यू गेट द पेपर जब आपको पेपर मिलेगा ऑनलाइन पेपर एग्जाम देने के लिए सो so सबसे पहली चीज जो आपको करनी है अक्सर कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में ये पहली गलती वो कर जाते हैं द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू आपके पेपर का जो पहला सेक्शन होगा वो होगा एक डिस्क्रिप्शन होगा यू विल हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वर्क प्लेस आपको वर्क प्लेस का एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा निबोश आपको एक एक सिनेरियो देगा उस सिनेरियो में हर चीज एक्सप्लेन होगा अबाउट अ वर्क प्लेस उस सिनेरियो में ये बताया जाएगा कि किस तरह का वर्क प्लेस है वहां पर किस तरह की एक्टिविटीज चल रही हैं वहां पर वर्क फोर्स कितना है नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं कितने शिफ्ट में काम होता है वहां पर सुपरवाइजर कौन है या फिर इमीडिएट सुपरवाइजर कौन है वहाँ का हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कैसा है लोग एक्सीडेंट्स को रिपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं प्रीवियस मंथ में या पिछले कुछ महीनों में कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं या किस तरह के एक्सीडेंट हुए हैं ओके वहाँ पे फर्स्ट एड की क्या फैसिलिटीज हैं वर्कर्स एक्सीडेंट को रिपोर्ट करते हैं या रिपोर्ट नहीं करते हैं दीज आर ऑल द क्वेश्चन ऑल द थिंग्स दीज आर ऑल द डिस्क्रिप्शंस ये सारे वो डिस्क्रिप्शन है जो आपके समरी में होगा आपके डिस्क्रिप्शन में होगा जो सिनेरियो निबोश आपको देगा तो अगर आप जल्दी जल्दी सिनेरियो पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं तो जो भी क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं आमतौर से क्वेश्चंस 11 होते हैं जिसको बिट्स में निबोश डिस्ट्रीब्यूट करता है लाइक क्वेश्चन नंबर 10 के तीन बिट्स ए बी एंड सी कलेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो आपके पास बीस से पच्चीस क्वेश्चन होते हैं सो so, आपको क्या करना होता है कि आपको पूरे सीनारियो को एक बार दो बार तीन बार या चार बार आपके पास चौबीस घंटे का वक्त है सो डू नॉट हरी जल्दी करने की जरूरत नहीं आप उस पूरे सिनेरियो को इस तरह से पढ़िए कि ऐसा लगे कि मेरी ही कंपनी के बारे में बात हो रहा है हर चीज आपको समझ में आ जाए कितने वर्कर्स हैं किस तरह के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कैसा है वर्क फोर्स क्या है क्या एक्टिविटीज चल रही है हर चीज को आप डिटेल से पढ़िए दैट इज द फर्स्ट स्टेप ये पहला काम आपको करना है एंसर लिखने से पहले पहले आप उसको समझ जाइए सेकेंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस अब जो भी क्वेश्चंस निबोश पूछेगा आपसे उस पेपर में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली सिनेरियो बेस्ड होंगे जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल में लास्ट जो एग्जाम हुआ है पिछले एक हफ्ते पहले जो एग्जाम हुआ है उसमें निबोश ने एक सिनेरियो दिया था कि एक वेयर हाउस है और एक स्टोर है आउटलेट तो वेयर हाउस को यूज किया जा रहा है स्टॉकिंग के लिए और वहां से सामान को शिफ्ट किया जाता है स्टोर में जहां पर सामान को सेल किया जाता है टोटल वर्क फोर्स जो है वो लगभग आपको 100 हंड्रेड वर्क फोर्स है जिसमें आपको सुपरवाइजर्स हैं मैनेजर्स हैं दो शिफ्ट में काम चलता है ओके ये सब डिस्क्रिप्शन निबोश ने दिया था ओके उसके बाद सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में उसमें एक एक इंसिडेंट भी निबोश ने एक्सप्लेन किया था कि एक फोर्कलिफ्ट है जो एक यंग ड्राइवर चला रहा है यंग ड्राइवर जो है वो फोकलिफ्ट को चला रहा है और थोड़ा तेज चला रहा है और वाइल्ड ड्राइविंग ड्राइविंग करते हुए वो मोबाइल फोन भी यूज कर रहा है और जो व्हीकल एक्सेस है जो गाड़ी चलने का रास्ता है उसी पर पैदल भी लोग चल रहे हैं ध्यान दीजिएगा आप क्या क्या फैक्टर्स हैं एक्सीडेंट के यहाँ पर उसी पर लोग पैदल भी चल रहे हैं तो रास्ते पर थोड़ा तेल गिरा हुआ है तो एरिया है जो स्लिपरी हो गया है मोबाइल फोन यूज करने की वजह से 
जो ड्राइवर है ऑपरेटर फोक का वो देख नहीं पाया पेडेस्ट्रियन को अचानक से नज़र पड़ी उसने ब्रेक अप्लाई किया और स्कोल पे जो व्हील है फोक का वो स्किड किया और टकरा गया जिससे बंदा इंजर्ड हो गया ये सिचुएशन निबोश ने दिया अब यहाँ पर निबोश ने क्वेश्चन किया था कि इन द इंसिडेंट दैट वॉज डिस्कस्ड इन द इंसिडेंट दैट वॉज एक्सप्लेन इन द एब सीनारियो वट आर द फॉल्ट ऑफ मैनेजमेंट What are the faults of management that give birth to accident or that that caused accident? तो आगे जो निबोश questions करने वाला है scenario based question, वो सारे questions उस scenario से linked होंगे तो अगर आपने scenario को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप questions को समझ नहीं पाइएगा और question का answer लिखते वक्त आप book का answer लिख, लिखना शुरू कर दीजिएगा जैसे management failure की बात करें तो book में बहुत सारे management failure के examples हैं लेकिन वो सारे एग्जांपल्स आपको नहीं देने आपको पर्टिकुलरली वही एग्जांपल्स देने हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन पर सेट बैठ रहा है जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंसिडेंट में उस पूरे इंसिडेंट में ये एक्सप्लेन किया गया है कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है देता है जिस वजह से हेल्थ एंड कल्चर जो है सेफ्टी का वो नेगेटिव हो गया है तो आप इस चीज को वहां एक्सप्लेन करेंगे तो इससे पता चलेगा कि आप समझ पाए हैं क्वेश्चन को और आपके पास इनडेप्थ नॉलेज है therefore always make sure हमेशा make sure करना है कि जो भी question है आप देखिए ये question scenario में कहाँ fit बैठ रहा है और फिर आपको answer करना शुरू करना है that is the second thing you have to do सारे questions को एक बार पढ़िए जो भी questions आपके हो रहे हैं सारे questions को पढ़ के देखिए कि scenario पर ये questions कहाँ कहाँ set बैठ रहे हैं now the third actually third को मैंने already second में explain कर दिया check how the questions can be linked to study material वही चीज आपको करना है आपको चेक करना है कि ये सारे क्वेश्चंस किस तरह से एग्जांपल पे फिट बैठ रहे हैं और ये क्वेश्चन निबोज की बुक जो है उसमें कैसे फिट बैठ रहा है दोनों में आपको क्या करना है फॉर एग्जांपल अगर निबोज ने इसी एग्जांपल से आपसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर व्हाट आर द ह्यूमन फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट क्या क्या ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए एक्सीडेंट के लिए तो बहुत सारे ह्यूमन फैक्टर्स हैं लैक ऑफ रिस्क परसेप्शन बुक में भी है लैक ऑफ रिस्क परसेप्शन और यहाँ पे जो यंग ड्राइवर वो फोकलिफ्ट चला रहा है वो ठीक से रिस्क को परसेप्ट नहीं कर पाया तो वहां पर आपको मैच कर गया इस आंसर को आप वहां पर लिख सकते हैं ठीक है बुक में आपको क्या देता है इनकॉम्पिटेंसी ऑफ वर्कर्स अगर वर्कर इनकॉम्पिटेंट होते हैं उसकी वजह से भी एक्सीडेंट होता है राइट right? अब चूंकि यंग वर्कर है तो वो इनकॉम्पिटेंट होगा जाहिर सी बात है ट्रेंड नहीं होगा तो ये दोनों चीज आपके एग्जांपल में भी मैच कर रहा है जो निबोश ने सिनेरियो दिया है और आपके बुक से भी क्या हो रहा है वो मैच कर रहा है हेल्थ एंड सेफ्टी का नेगेटिव कल्चर का होना बुक में भी मैच कर रहा है एग्जाम्पल में भी क्या कर रहा है मैच कर रहा है ठीक है आपको यंग वर्कर्स को अलाउ करना हैवी मशीनरी पर काम करने के लिए यह भी एक क्या होता है एक फैक्टर है जिस वजह से एक्सीडेंट होता है राइट right? तो ये बुक में भी आपको मैच करेगा और एग्जाम्पल में भी मैच करेगा ना आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप इस पर इस पॉइंट पर काम करेंगे तो बुक में जो आपने पढ़ा है जो स्टडी की है इसके साथ साथ जो सिनेरियो में निवोच ने एक्सप्लेन किया हुआ है आप इन दोनों चीजों को लिंक कर सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं तो जो इवेल्युएटर आपकी कॉपी इवेल्युएट कर रहा होगा उसको एग्जैक्ट आइडिया होगा कि कैंडिडेट के पास नॉलेज है और आप जो आंसर करेंगे वो 100% परसेंट आंसर आपका सही होगा दिस इज द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू डू आपको तीसरी चीज में क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है कि मेरा क्वेश्चन जो है इसका कौन सा आंसर बुक में भी है अवेलेबल और वही चीज एग्जाम्पल में भी एक्सप्लेन की गई है द थर्ड स्टेप द फोर्थ कवर ऑल पॉइंट फाइल आंसरिंग कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा आप अक्सर कैंडिडेट गलती करते हैं दो मार्क्स का क्वेश्चन है दो पॉइंट लिख दिया काफी है नो 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 क्वेश्चंस जितना डेप्थ में पूछा गया है आंसर भी वैसे ही होना चाहिए अगर आपसे पूछा गया कि मैनेजमेंट फेलियर बताइए कि उस इंसिडेंट में मैं बार बार उस इंसिडेंट की बात इसलिए कर रहा हूं कि मैंने उसको ही एक्सप्लेन किया है बहुत सारे इंसिडेंट्स मैं अगर दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और मेनी टाइम्स व्यूवर्स देखते नहीं है पूरा वीडियो फायदा नहीं हो पाता है इसलिए एक एग्जाम्पल को लेकर मैं स्टिक हूं तो इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है कि सारे पॉइंट्स कवर करना है अगर क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द मैनेजमेंट फेलियर्स व्हाट आर द मैनेजमेंट फेलियर्स दैट लेड टू द एक्सीडेंट मैनेजमेंट क्या क्या फेलियर है तो आप देखिए कि मैनेजमेंट फेलियर क्या क्या हो सकता है ट्रेनिंग का प्रोवाइड नहीं करना यंग वर्कर को हायर करना पूरी हायरिंग प्रोसेस ही गलत है यंग वर्कर को हायर करना क्या करने के लिए हैवी मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए यह भी मैनेजमेंट फेलियर है मैनेजमेंट फेलियर है लैक ऑफ इंस्पेक्शन 
प्लान डेवलप नहीं करना जिस वजह से वहां पर ऑयली सरफेस रह गया किसी ने उसको ऑब्जर्व नहीं किया और मैनेजमेंट का फेलियर क्या है मैनेजमेंट का फेलियर है कि एक फ्रेमवर्क डेवलप नहीं करना जिससे सिर्फ उन्हीं लोगों को ऑथराइज किया जाए हैवी मशीनरी ऑपरेट करने को जो कॉम्पिटेंट हो ट्रेंड हो और यंग नहीं हो देख रहे हैं ये सारे पॉइंट्स हैं अगर आप एक पॉइंट लिखकर सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आप सेटिस्फाई हो सकते हैं यू कैन बी सेटिस्फाइड बट द इवेल्युएटर विल नॉट बी आपके मार्क्स कटेंगे आप फेल होइएगा देयरफॉर आपको सारे पॉइंट्स कवर करने होते हैं नाउ द नेक्स्ट कीप ट्रैक ऑफ वर्ड काउंट जब आप जैसे ही एग्जाम देने के लिए शुरू कीजिएगा क्वेश्चन पेपर देखिएगा पहले ही लिखा होता है थ्री लास्ट जो भी एग्जाम्स हुए हैं वहां पर वर्ड काउंट ने बोझ ने थ्री दिया था कि टोटल 3000 वर्ड्स ही होने चाहिए आप जो आंसर लिख रहे हैं अब यहां पर क्या होता है व्हाट हैपेंस हियर कैंडिडेट्स क्या होता है स्ट्रेस में आ जाते हैं वो आंसर भी लिख रहे हैं काउंट भी कर रहे हैं आंसर भी लिख रहे हैं लिख रहे हैं काउंट भी कर रहे हैं तीन हजार जो वर्ड काउंट है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है पचास सौ वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन मैंने देखा है मैंने खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर आप अच्छे से क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो आप 3000 से ऊपर कभी नहीं जा पाइएगा आपके 3000 वर्ड कितना भी एक्सप्लेनेशन आप दे दीजिए आपका वर्ड काउंट 3000 के आसपास ही रहता है 3000 से कम रखना है वर्ड काउंट ने बोचने गाइडलाइन इशू किया है लेकिन बिल्कुल कम नहीं है ऐसा नहीं 1000 वर्ड में आपने आंसर कर दिया 1500 वर्ड में आप वर्ड काउंट के बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप डोंट यू वरी अबाउट द वर्ड काउंट आप पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कीजिए आप और जब पूरा आंसर आपका रेडी हो जाए तब लास्ट में आप देखिए कि क्या वर्ड काउंट हो रहा है I personally feel, in fact, I cannot guarantee, but at least I'm 100, not 99% sure, 99% sure परसेंट श्योर है हम कि आपका वर्ड काउंट परफेक्ट होगा आपको उस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अक्सर कैंडिडेट यहां पर यह गलती कर देते हैं कि बार बार वर्ड काउंट सोच रहे होते हैं हर क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त वहां पर उनका आंसर सही तरह से कस्टमाइज नहीं हो पाता है डोंट डू दैट ओके नाउ द नेक्स्ट प्रूफ रीड बिफोर सबमिटिंग द पेपर आप जब कभी पेपर सबमिट कर रहे हो अपना फाइनल सबमिशन जब आप पेपर का कर रहे हो ऑलवेज मेक श्योर कि एक बार सारे आंसर्स को एक एक लाइन अच्छे से पढ़ लीजिए अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जो चीज लिख रहे होते हैं या जो चीज हमने लिखी होती है हम उसको स्किप करके पढ़ते हैं ओके पॉइंट नंबर वे ओके मैनेजमेंट फेलियर ह्यूमन फॉल्ट जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हम उसको हमको लगता है हमने लिखा हुआ है तो पहली बार में गलती होती तो सामने आ जाती नहीं ऐसा नहीं होता है जब आप अच्छे ढंग से प्रूफ रीड करेंगे तो गलतियां तो सामने आएंगी ही टाइपिंग एरर भी सामने आएगा साथ ही साथ बहुत बार स्ट्राइक करता है माइंड में ओके okay, ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखा है इससे बेहतर ये पॉइंट हो सकता था इस पॉइंट की जगह पर मैं ये पॉइंट ऐड कर सकता था या इस पॉइंट को मैं रिमूव कर सकता था ये तब होता है जब आप प्रूफ रीड करते हैं 24 घंटे का टाइम आपके पास होता है पेपर सबमिट करने के लिए कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है वंस यू हैव रिटन डाउन ऑल द आंसर्स वंस यू हैव कंप्लीटेड द पेपर आराम से एक घंटे का टाइम लेकर पूरे पेपर को आप लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए आप और जहां जहां एडिटिंग की जरूरत है करेक्शन की जरूरत है वहां वहां पर आप एडिटिंग एंड करेक्शन कीजिए नाउ आई फील कि अगर आप बेहतर ढंग से प्रिपेयर होते हैं और आप इन सारे टेक्निक्स को फॉलो करते हुए आप अगर आंसर्स लिख रहे हैं you will definitely pass the exam in the first attempt i do hope that you have enjoyed the video aur aapke sath sath jo bhi aapke dost friends acquaintances nibosh ke preparation kar rahe hain aap please ye videos unko forward kare taki wo pehle attempt mein qualify kar sake thank you very much take care bye bye